Sziasztok! Ez a rövid monológ most lehet, hogy nem lesz olyan összeszedett, mint a korábbiak, ugyanis hirtelen felindulásból történik. Nincs 10 perc, hogy a kezembe került a legfrissebb vérvizsgálat eredményem mellé néhány korábbi. És azonnal fogtam a kamerát és ki is jöttem ide a természetbe. Hát egyrészt, mert imádok a természetben lenni, másrészt pedig, ha otthon veszem fel, akkor nagy valószínűséggel áthaladszik a szomszédból ö, valamilyen tévéműsor vagy rádióműsor, főleg a zene, akkor copyright mindjárt írja is a YouTube-a videót. Na mindegy, a lényeg az, hogy fogtam a kamerát és kijöttem ide a papírokkal. De amit tudni kell, tehát mielőtt nyugdíjba vonultam volna, olyan helyeken dolgoztam, ahol bizonyos időközönként orvosi alkalmassági vizsgálatokon kellett részt vennünk, nyugdíjazást követően, ami 10 éve történt, ugyancsak öm, voltam néhány vizsgálaton sport, események véget, de a lényeg, hogy mindig volt vérvizsgálat, amelyekből néhány még megvan, szerencsére. Na hát ezekkel szeretném igazolni azokat az állításokat, amelyeket, Némelyek összeesküvés elméletnek tartanak, mi szerint szándékosan nyomják le a koleszterin értékeket a gyógyszergyártók, a gyógyszerlobbi, és ha már nem fogynak a koleszterin gyógyszerek, ezek a koleszterin, nem, ami egyébként nem koleszterin, hanem csökkentő, hanem a máj koleszterin kép, termelő képességét csökkentő gyógyszerek, ezek a statinok, tehát ha már nem fogynak, mert eléggé lent van a lakosság átlag koleszterin értéke, akkor, a, akkor, akkor ugye az történik, hogy lejjebb viszik ezt a határértéket, és akkor újra meglódul a, a gyógyszerfogyasztás. Tehát a koleszterin élettani hatásairól és e, az egészséges koleszterin értékről most nem is kívánok beszélni. Minden fontos tudnivalót elmondtam ezekről egy évvel ezelőtt, két, e, két videómban. Mindkettőt belinkelem majd ide ennek a leírásába. Nagyon ajánlom megnézni. Tehát a lényeg, még egyszer el kell mondanom, mert ez kell, hogy bevésődjön. A gyógyszermafia úgy működik, ez az egész gyógyszerlobbi, Mindenféle területen, de itt most kézzelfogható bizonyíték is van nálam a koleszterin értékekkel kapcsolatban, hogyha egy nemzetnél, mert ez szinte országonként változó, hogy mennyi az egészséges koleszterin érték, amiből nincs ilyen, hogy egészséges, meg nem egészséges, mert a koleszterin olyan, mint a testmagasság vagy a szemszín, nem lehet átváltoztatni, lefaragni belőle. Tehát ha valaki két méteres, nem lehet azt mondani, hogy legyen 170 magas, mert az az egészséges, és lenyisszantanak 30 centit a lábaiból, ez hülyeség. De ezt, ezt is elmondom ebbe a két korábbi videómban, amit az előbb említettem, de a linkét megtaláljátok. Tehát, hogyha egy nemzet elérte, mert ahogy mondtam, szinte nemzetenként változik, ha egy nemzetnél olyan szinten van már az átlag koleszterin érték, hogy jelentős csökkenés mutat a statinok fogyása, ennek, ezeknek a úgynevezett koleszterin gyógyszereknek a fogyasztása, akkor lejjebb viszik az értéket, és újra meglódul, és újra kaszálnak akkor át, hogy ez valami észbontó, hogy beleőrülnek. Na, tehát akkor nézzük a bizonyítékokat. Van itt. Azt mondja, van nálam egy 2021-es papír, egy 2007-es papír és egy 2019-es. Akkor nézzük a 2007-es papírt. Azért mutatom is, nem tudom mennyi fog látszani a kamerában belőle. Próbasz szerencse. De lehet, hogy a neten hozzá lehet férni ilyen adatokhoz, hogy hol, tehát mikor milyen értékek voltak. Tehát itt az LDL számít, ugye hát a, ilyen nincs, hogy LDL, HDL koleszterin, hanem lipoproteinek vannak. LDL, lipoprotein, HDL, lipoprotein, amelyek szállítják a koleszterint. Az egyik kiszállítja, a másik visszaszállítja újra hasznosításra. Tehát a HDL, az LDL mosogatószere. Ezért nincs ilyen, hogy túl magas, meg túl alacsony, teljesen mindegy a koleszterin arány. A kettőnek, a, vagyis a koleszterin mennyiség a kettőnek az aránya számít, ugyanis egyik a másiknak a mosogatószere. Mindegy, hogy mennyi koleszterin van a szervezetedben, illetve annyiból nem mindegy, hogy minél több, annál jobb. Na, tehát azt mondja, nézzük a 2007-es papírt. Azt mondja, hogy LDL koleszterin itt nálam 3,4 volt. A felső érték pedig 4,14 század volt. Tehát nem tudom, hogy mikor csökkent, valamikor jóval korábban még ennél is magasabb volt, de 2007-ben már 4,14 volt a felső érték, tehát ha valakinek ezt meghaladta a koleszterinja, akkor javasolták általában a gyógyszert. Ha nagyon meghaladta, akkor pedig még jobban javasolták, ami hülyeség, mert mondom, hogyha az egyharmadát eléri az LDL-nek a HDL, akkor már tök mindegy, mennyi koleszterin van a szervezetben, mert a HDL szépen visszapucolja a maradékot az erekről. Na, tehát itt még 4,14 volt a felső érték, ez 2007. Akkor lássuk, ez 2019-es. Hát nem tudom, hogy mikor csökkentették le, de 2019-ben, tehát kettő évvel ezelőtt, ott már az LDL, ja nem, itt még mindig 4,14 volt, mutatom is. Itt még mindig 4,14. 
ez a 2019-es papír, itt még mindig 4,14 az LTL felső határa, és akkor most nézzük a 2021-eset. Nem tudom, tizen, tehát két évvel ezelőtti időszaktól számítva mikor csökkentették le, de kettőt is csináltattam mostanában két vérkép vizsgálatot. Pont azért, hogy a koleszterin hatását, illetve felszaporodását vagy felgyülemlésének ezzel kapcsolatos állításokat, állításoknak a hülyeségét igazoljam. Csináltam egy olyan kurát, hogy egy hónap tojásmentesség és egy hónap intenzív tojászabálás már undorig, és ez mennyit emelt vagy nem emelt a koleszterin szinte, mert ez lesz a következő videónak a tárgya. Nagyon ajánlom azt is megnézni, szerintem ma holnap föl is rakom, még összeszedem a gondolataimat, aztán fölrakom. Tehát a 2021-es ugye eddig volt 2007-ben már 4,14 volt a felső érték az LDL-nél, amit rossz koleszterinnek tartanak, ezt a lipoproteint, ami szállítja a koleszterint, pedig az a jó, mert minél több LDL hordja a koleszterint a májból, annál jobb. Na, tehát 2007-ben még 14 volt, vagyis már 4,14 volt, 2019-ben még 4,14 volt, 2021-re már, hát gondolom, nem fogytak annyira a gyógyszerek, mert elég alacsonyra szorították, betegesen alacsonyra szorították a gyógyszergyártók a koleszterin szintet és a, az orvosok, de nem ők a hibások, ők azt csinálják, amit a gyógyszergyártók diktálnak, mert az orvos képzés is úgy működik, hogy ahogy a gyógyszergyártók diktálják. Na, elég a dumából. 2021-re, tehát most áprilisban már csak három volt a felső határ, nézzét, három! LDL lipoprotein Hármas. Két évvel ezelőtt még 4,14 volt, most már csak három. Gondolom ez megint tart egy mondjuk 20 évig, aztán amikor már mindenki betegesen alacsony koleszterin szinttel fog élni, akkor meg leviszik kettőfére, vagy kettőre, ki tudja. Aztán mindenki depressziós, lesz öngyilkos, meg kedvetlen, meg gyenge, meg impotens, mert az alacsony koleszterin szint az ezt okozza. Jó, hát végül is ennyit akartam csak ebben a videóban. És akkor ahogy mondtam, ha valaki kíváncsi rá, hogy pontosan mi az az egészséges koleszterin érték, és hogy mik a koleszterin élettani hatásai, az nézze meg azt a két videót, amit ennek a leírásába belinkelek. A következő videón pedig az lesz, hogy mit okozott a szervezetemben egy hónap rohadt intenzív tojászabálás. Elmondom, hogy mennyi tojást tettem meg, és meg is mutatom majd, hogy mennyit változott a vér eredményem hogy semmi köze a vérkoleszterin szintnek ahhoz, hogy te éppen mit teszel, meg mennyit teszel. Mert ha több koleszterin teszel, kevesebbet termel a májad. Ha kevesebbet teszel, többet termel a májad. A személyre szabott koleszterin szintedet igyekszik fenntartani a szervezeted. Ez mindenkinél más, ahogy mondtam. Ugyanúgy más, mint a szemszín, meg a testmagasság. Fú, fölidegesített ez a téma nagyon. Na mindegy, be is fejezem, mert túl hosszú lesz ez is. Nem, nem ennyire szántam. Tehát még egyszer mondom, 2007-ben már 4,14 volt a felső érték az LDL lipoproteinnél, vagy közismertebb megfogalmazásban LDL koleszterinnél, vagy rossz koleszterinnél 4,14 volt. 2007-ben már, 2019-ben még mindig 4,14 volt, aztán valamikor ebben a két éves időszakban már lecsökkentették háromra, hogy fogjon a stat, fogjanak ezek a statinok. Hát ezért van ennyi szuicid, meg ö, impotens, meg gyenge ember. Jó, az én korosztályomban talán még nem annyira, mert ö, ilyenkor még azért nem könnyű rávenni valakit, hogy szedje ezeket a szarokat, de az idősebbeket aztán, hát ezek meg megesztek mindent, mindent elhisznek. Na jó, hát ennyi volt akkor. A következő videóm az lesz, hogy hogyan vágta szét a szervezetemet, mit tudom én, hány kiló tojás. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Jaj, és jó egészséget! Szevasztok!